So, der Schilling meldet sich zurück aus der Welt von Dragensang online und erstmal fröhliche Weihnachten, denn dieses Video wird an Weihnachten erscheinen, kann aber natürlich danach auch noch geschaut werden. Jedenfalls danke an die treuen Zuseher, die es direkt zu Weihnachten sehen. Und was gibt es zu Weihnachten? Richtig, Geschenke. Ich habe mich schon tierisch darauf gefreut, hier diese ganzen legendären Items zu öffnen, werde auch noch vier legendäre Kisten aufmachen. Ja, all das und viel mehr jetzt in diesem Video. Ich fange direkt an mit einer legendären Schatzkiste und mal schauen, was da drin ist. Hier ist so gut wie immer ein legendäres Item drin. Essenzen und dann Steine, Tränke, was auch immer. Mal schauen. So, was ist es? Sieht aus wie ein Kristall vielleicht so? Ach so, ein weißer. Wow, wow, wow. Ein Gürtel. Der ist auch schön. Drei Tränke mal. Ein legendärer Gürtel hier. 300 Essenzen. Ein gesplitterter Rubin. Und ein unreiner Diamant. Na gut, das war Kiste Nummer 1. Und sobald ich mit dem Finger schnippe, gibt es Kiste Nummer 2. Und Kiste Nummer 2. Meine Zauberfee muss ich übrigens jetzt immer beschwören für solche Aktionen, denn die soll gute Drops bringen, so sagt man. Und Nummer 2 wird geöffnet. Da war an der Mand drin, aber nur ganz wenig, glaube ich. So, Stiefel, Spitze. Das freut mich. Stiefel, 539 Essenzen. So. Dann, ein gesplitterter Heiltrank habe ich hier gelesen. Ein universeller. Unreiner Diamant. Unreiner Diamant. Einfacher Amethyst. Gesplitterter Diamant. Und was sowas soll, kann ich hier nicht so ganz nachvollziehen. Aber gut, das wird wohl schon seine Gründe haben. Jo, und ich schnippe wieder und dann gibt es Kiste Nummer 3. Na gut, dann diesmal bitte eine Route öffnen und ich sehe entweder ein Pergament oder einen Helm. Ich hoffe stark auf das Pergament. Schade. Ein Helm. Das ist sozusagen, naja, der Flop des Tages, denn den brauche ich nicht unbedingt. Aber es ist hier noch Schlachtessenzen. Die ich wusste gar nicht, dass die da auch drin sein können. Na gut, ich weiß natürlich, ich kann die Items zusammenstecken, aber das will ich jetzt einfach nicht machen. Warum? Weil ich es kann. Und nach dem nächsten Schnippen gibt es die letzte Kiste. Und da ist das gute Teil auch schon, beziehungsweise ob es gut ist, das weiß ich noch nicht. Ich sehe Stiefel oder einen Gürtel, beziehungsweise Ring und ein Pergament. Was ist denn da los? Also jetzt kann ich mich nicht entscheiden. Stiefel. Und... Nö. Ja, Pergament, das geht auch in Ordnung. Denn eine neue Schriftrolle brauche ich definitiv. Ja, jetzt freue ich mich durchaus schon. Die Vorfreude ist groß, denn jetzt wird geöffnet. Irgendwas möchte mir das Game sagen mit diesen ganzen Diamanten. Nur ich habe noch nicht so ganz herausgefunden, was. Irgendwas. Kauft ihr mehr Diamanten oder so? Also, ich... Habe ich das nicht gelootet? Ich begebe mich mal. Wo mache ich das denn? Wo könnte es mir Glück bringen? Ich begebe mich. Wohin? Sagt es mir. Soll ich zur altbekannten Stelle gehen? Verborgenes Heiligtum. Oder ist diese Stelle schon von mir ein bisschen ausgelutscht worden? Aber dort gehe ich hin. Nö, das mache ich jetzt. Das ziehe ich durch. Dort werde ich... Was war denn das jetzt? Dort werde ich meine Legis öffnen. Passt auch farblich ein bisschen dazu. Und Oder nö. Ich zeige kurz die Stelle, die ich gemeint habe. Ah, aber es ist ja Weihnachten. Ich gehe dann zum Weihnachtsbaum in irgendeiner Karte. Das ist besser. Hier, das habe ich hier gemeint. Aber nö, es ist Weihnachten. Wo gibt es denn einen schönen Weihnachtsbaum in welcher Stadt? Ich weiß, was ich mache. Ich weiß, was ich mache. Und zwar begebe ich mich in die Eventzone nachher. Ja, genau. Ich begebe mich dann in die Eventzone. Jetzt aber noch kurz. Obwohl, das ist egal, oder? Inventarplatz brauche ich jetzt sowieso nicht. Nö. Ich gehe in die Eventzone hinein. Dort gibt es auch weihnachtliche Musik und so weiter. 
rein da zum Wintergipfel. So, und hier wird nun fleißigst geöffnet. Ich hoffe, dass zumindest ein Item dabei ist, wo ich sage, jawohl, coole Sache, freut mich. So, hier vor dem Weihnachtsbaum stelle ich mich hin und öffne jetzt das ganze Zeugs. Eine gesamte Seite. Erstmal fange ich an bei diesen vier Items aus den Truhen eben. Und zwar beim Helm, der ist sowieso nicht zu gebrauchen. Allerdings 24 Schaden. Also das Einzige, was ich interessant fände, wäre so ein Helm mit viermal Schaden drauf. So plus 100 Schaden und dann aufwerten. Das wäre doch nett. Oder plus 120 Schaden auf einem Item. Nur dass das passiert. Ich würde sagen, da friert vorher sogar noch die Hölle zu. So in etwa. Dann, nächste Seite. Mal schauen. Ein schlechtes Teil. Mein aktuelles Item, das gilt es zu schlagen. Etwa 60 Schaden, beziehungsweise nicht ganz. Ich habe hier schon zwei Level-Ups drin. Schuhe. Ich will Schuhe mit mehr als 15% Runspeed. Nö, solche nicht. Solche schon mal nicht. Pergament ist auch einfach zu überbieten, rein theoretisch. Weil das sind noch die alten Verzauberungen. 40 Schaden gerade mal, das könnte man schaffen. Nö, so nicht. Das ist ja das defensivste Item der Welt. Das könnte mal in die Tonne kloppen. Aber egal, jetzt fange ich mal an. Ich habe das schon ein bisschen so sortiert nach der Beliebtheit bei mir. Also Roben und so weiter, das... Interessiert mich nicht so sehr. Und hier unten wird es dann interessanter. Ich fange mal an mit den Ringen. Die werde ich aufgrund von meinem Set wahrscheinlich nicht tragen. Von daher... Jo. Selbst wenn da was extrem Gutes dabei wäre, die kritische Trefferwertung, ja... Sind schon halbwegs gute Verzauberungen, obwohl das noch besser sein müsste, um mit Low-Level-Items konkurrieren zu können. So, und jetzt einfach mal die Roben. Auch hier kann, soweit ich das mitbekommen habe, Schaden oben sein. Sprich, da könnte man viermal Schaden bekommen. Zu einer gewissen Chance. Und ich will ehrlich gesagt gar nicht wissen, wie hoch diese wäre. Oh, man merkt extrem, wie die Resists gesteigert wurden. Wenn man sich das ansieht, muss man ja fast weinen. Hätte ich diese Feuerwiderstände durch meine Halskette nicht, dann... Jo... Hätte ich noch größere Probleme in der Arena, als ich sie so schon habe, wegen den Resists. Oder kann hier doch kein Schaden oben sein? Rein theoretisch habe ich das schon gelesen. Jo. Oder wie sieht so eine Robe überhaupt aus? Nicht, dass ich sie tragen würde. Irgendwann hatte ich sie mal kurz an, bei Myrdosch, als diese Erweiterung rauskam. Hatte ich sie kurze Zeit an, aber dann wurde sie... Doch relativ bald ersetzt. So, Handschuhe, das könnte noch was werden. Mit kritischer Trefferwertung oder so. Nö, leider nicht. Und Doppelnö, leider auch nicht. Schulterteile ebenfalls eventuell mit Schaden. Wow, zweimal Schaden, 40 Schaden. Also ich sag mal, wer neu ist jetzt und gerade so hochlevelt, das sind richtig gute Schulterteile für einen Magier. Rüstung auch noch, hey, warum nicht? Einmal aufwerten und die haben dann schon 44 Schaden. Die sind nicht so übel. Ja, die kann man definitiv tragen. Wenn man, wie gesagt, noch keine Sets oder so hat. Und ja, weiter geht's einfach. Jetzt kommen Kristalle an die Reihe. Hier habe ich folgendes. Was sind das in Summe? 50, 60, 65 Schaden. Habe ich mich verrechnet? So wenig? 50, 60, 65 Schade, ich dachte, das ist ein bisschen mehr. Und 180 kritische Trefferwertung. Das könnte man schlagen. Nur wie ist die Frage? Und dann noch, die Sockhelm müssten auch gegeben sein. Also das war mal ein Schuss in den Ofen, weil die Schadensverzauberungen auch sehr niedrig sind. Heieiei, das leider auch in großem Maße. 11,8% kritischer Schaden. Das ist der Hammer. Auf einer einzigen Verzauberung. Das ist heftig hoch 10. Früher war 10% das Maximum. Ich sag mal 9,9% war realistisch. Irgendwann. Und jetzt ist das bei 12,5% oder so in etwa. 
Also 11,8, gut ab. Das wäre ziemlich heftig mit noch gutem Schaden. Hm, schade. Auch nicht so. Jetzt geht's hier weiter noch zweimal ein mürdorsch mystiker gürtel Nochmal die Sets hier. Das könnte man schaffen. Das könnte man auf jeden Fall irgendwie schaffen. Aber so leider nicht. Ich müsste ja hier andauernd diese Fail-Geräusche einbauen. Oh Mann, und wieder. Schade. Dann geht's weiter mit Pergamenten. Drei Stück. Da müsste die Chance noch am größten sein. Kommt schon, Leute. Es ist Weihnachten. Ich will nur ein Upgrade. Bitte tut mir das jetzt nicht an. 40 Schaden, Lebenrüstung, leider nur zwei Sockel und der kritische Schaden geht verloren. Hm, auch nichts. Letzte Chance. Yes! Das wirkt gut. Es wirkt auf den ersten Blick echt nach einem feinen Item. Also was hier schon mal stimmt, ist erstens, dass alle Verzauberungen offensiv sind. Und das ist auf einem offensiven Nebenhand-Item das, was man haben möchte. Ich brauche keine Lebenspunkte auf einer Schriftrolle. Wenn ich die Schriftrolle habe, dann mache ich Damage. Und wenn ich weniger kassieren will, dann nehme ich meine Kugel. So, es gibt nur zwei Kritikpunkte. Erstens, kritische Trefferwertung ist leider gering. Zweitens, zwei Sockel. Und okay, es gibt drei Punkte. Drittens, ich verliere 8% kritischer Schaden und das ist kritisch für mich, denn ich habe sowieso schon relativ wenig davon. Und dadurch würde, wenn man sich es ausrechnet, wahrscheinlich der Damage Output nach unten gehen. Auch wenn man hier jetzt sieht, der Grundschaden steigt natürlich. Die Prozente hier 60,60 im Vergleich zu 59,09. Ah, das macht kaum was aus, das sind diese... Wo sind sie denn? Die 8% schon in Summe nicht so schlecht. Aber wenigstens mal ein Licht am Ende des Tunnels, wenn man das so sagen kann. Genau, das beste Item bisher, würde ich sogar fast behaupten. Auch wenn es mies ist, irgendwie so. Gut, dann Kugel cool, kann ich auch aufmachen. Obwohl, da ist es echt schwer, das Teil zu übertreffen. Es wird nicht so einfach möglich sein. Drei Versuche stehen mir zur Verfügung. Nummer Uno. Oh. Ach so, naja, die Prozente sind schlecht, aber dreimal erhöhte Blockwertung. Also, das ist schon mal fast so wie das Teil hier. Nur die Prozente sind ja hier godlike, wenn ich das mir so ansehe im Vergleich zu dem Teil. Hammerhart, da hatte ich, ich weiß ich. Ich kann mich noch erinnern, wo ich da gefeiert habe, als ich das geöffnet habe, aber trotzdem. So, nächstes Teil. Nö, sowas möchte man auf jeden Fall nicht haben. Hier sind drei offensive Stats auf einem defensiven Item. Das will man eher vermeiden. Und Nummer drei. Gut, auch nicht so das Wahre. Also, Schuhe, noch vier Chancen. Bitte, ich will... Schuhe sind so... Ah, meine Schwachstelle. Ich merke es im PvP. Ich bin so langsam. Nicht so viel Leben. Das hat doch niemand bestellt. Schön langsam wird es eng. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl. Ich dachte mir jetzt, wow, hier kommen die fettesten Night. Nicht ein einziges Mal ist hier Runspeed drauf. Wieder nicht. Ach, Mann. Letzter Versuch. Bitte. Es muss jetzt was werden. 4,7. Hm. Diese Zahl hätte es zu schlagen gegeben. Das, da ist ein Sockel oben. Da ist nichts. Das hätte man so leicht... Naja, waren ja nur vier Schuhe, von daher... Aber ich habe noch zwei. Und zwar Waffen. Erstmal die Zweihandwaffe. Oh, 1400 kritische Trefferwertung und plus 90 Schaden, aber der Schaden ist mies. Die Verzauberungen könnten besser sein. Vier Sockel jedoch. Wow. Das ist krass. Das nenne ich mal krass. Also nur, ja, hat keinen Sinn, das zu tragen bei mir. Deshalb wieder weggerüstet. 
Und äh, letztes Item. Na gut, 20% Attack Speed, aber der ist für mich nicht zu gebrauchen, dieser Attack Speed. Schade, oder? Irgendwie schon. Da macht man 25 legendäre Items auf und leider ist nicht ein einziges Teil dabei. Na jo, aber trotzdem, Weihnachten, davon lasse ich mir die gute Laune nicht verderben. Das auf keinen Fall. Ich hoffe, dass ja, ich der Einzige war, der so viel Pech hatte zu Weihnachten. Ich mache jetzt mal aus Fun etwas und zwar... Mache ich mich jetzt auf Resists. Hier, 300 Widerstände. Habe ich noch wo Widerstände oben? Ganz viele. Hier auch nochmal. Dann, da hatte ich doch eine Robe, genau. Die hat sogar noch mehr. Widerstände, Widerstände. So, Handschuhe, auch Widerstände. Zweimal sogar. Diese Verzauberung ist irgendwie viel zu überbewertet, finde ich. Also nicht überbewertet von den Spielern, sondern das Spiel schenkt zu viele davon her. Warum macht ihr das? Wir wollen nicht so viele Resists haben. Die holen wir uns, wenn dann mit Diamanten. Aber nicht auf jedem Item. Früher gab es das gar nicht und jetzt übertreiben sie. Finde ich unschön. So, ich meine, das ist gar nicht viel. Manche haben sowas mit Steinen. Nur, wenn ich das im PvP hätte, da wäre mein Leben... Definitiv angenehmer. Aber sowas von so. Und jetzt muss ich nur aufpassen, dass ich die richtigen Items anhabe. Ein kleiner Check und dann kann auch jeder die Items sehen. Ich, keine Ahnung, ich bin nicht so ein Freund von diesen Stats-Videos. Immer wenn ich was Neues bekomme, dann direkt herzeigen und meinen virtuellen Schniedelwutz damit verlängern oder so. Vor allem, das kann ich auch gar nicht. Dadurch müß, dann müsste ich viel bessere Items haben. Genau. Und dann war es das mal von den Geschenken. Ich hätte mir echt so ein... Naja. Irgendein Item hätte ich mir schon vorgestellt. Dass da gar nichts dabei ist, das überrascht mich jetzt ein wenig. Obwohl... Naja. Gut. Jetzt schmelze ich das noch ein. Dann habe ich zumindest ein paar Glyphen bekommen. Ein Helm mit Schaden. Feine Sache. Eine feine Sache. So. Nur noch der letzte Check vorher. Ich weiß, manche sind da ganz hektisch und machen das immer so schnell. Nur. Dann gibt es noch Leute, die melden sich irgendwie so. Oh, verdammt. Jetzt habe ich ein Item unabsichtlich eingeschmolzen. Welches ich vielleicht noch haben wollte. Und da hilft der Support, soweit ich das weiß, nicht. Denn wer einmal hier steht auch permanent zerstört. Wer was einschmelzt, der ist selbst schuld. Da kann man nur was machen, wenn man vielleicht durch einen Bug ein Item verloren hat. So, ich hebe mir das noch auf, ich weiß es nicht, aber es ist rein theoretisch schlechter. Nur ich will zumindest ein Item behalten, oder? So von meiner Ausbeute. Das ist auf jeden Fall das beste Teil von allen. Und dann habe ich hier noch diese paar... Das kann man wegschmeißen. Na gut, wenigstens ein paar Glyphen mehr bekommen. Das ist ja auch schon mal ein Anfang. Genau, aller Anfang ist schwer. Hier stehen auch einige Weihnachtsmänner rum. Rentiere und so weiter und so fort. Dann war es das erstmal mit diesem legendären Items öffnen Video. Also es, das Video an sich war leider nicht legendär, sondern nur die Items. Und auch die haben es meistens nicht verdient, legendär genannt zu werden. Dann wünsche ich noch besinnliche Weihnachten. Auf jeden Fall ein frohes Fest. Ich bedanke mich vielmals für den ganzen Support, weil in letzter Zeit auch sehr viele Drakensang-Videos kamen. Und ja, macht definitiv sehr viel Spaß. Ich werde nicht aufgeben, werde noch weitere legendäre Items öffnen. Farmen, 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 soweit. Wie nur irgendwo möglich, was die 24 Stunden pro Tag erlauben. Und dann würde ich sagen, geht es in gewohnter Frische einfach beim nächsten Mal weiter.